Ste v poriadku? Neudreli ste si hlavu? Boli ma lákeť, asi som si ho iba oškrala, to je všetko. Môžem sa pozrieť? Nebojte sa, ja som lekár. Stretla som niekoho, kto... Kto sa ti páčil? Tak mi teraz povedz radšej niečo o tej svojej... Volá sa Karin a je to modelka. Sprostredkoval som veľmi výhodný odpredaj vášho vinárstva. Viem, že krachuješ. Viem, že ťa chce kúpiť TS Holding. Nech by ti dali akúkoľvek sumu. Ja dám dvojnásobok. Zmizni z môjho života a už sa mi nikdy neopováš povedať, že si môj priateľ. Prosím ťa, daj mi šancu, aby som ti to mohol vysvetliť. Odiť! Táto firma je aj môjim dedictvom. A ja nedovolím, aby som o neho prišiel. Ja pôjdem za Rosnerom. Ešte raz niečo také povieš a nie si môjim synom. To sú veľmi silné lieky na srdce. Ja teraz na žiadnu operáciu ísť nemôžem. A tvoj život je prednejší ako Víno Dolinský. Som ho nevidela 20 rokov, sám si mi to zakázal. Objavil sa u Ivana a ponúkol mu dvojnásobom za to jeho vinárstvo. Asi ma chce zničiť, alebo čo? To sa takto často dotýkate cudzích žien? Bez toho, aby ste sa aspoň predstavili? Áno. Prepačte, volám sa Martin Rozner. V tom prípade by som s vami nemala prehovoriť už ani slovo. Pretože moje celé meno je Nina Dolinská. Ja chcem naspäť svoju rodinu, ja chcem naspäť svoju ženu a svoje dieťa. Ja by som sa radšej zabila, než by som sa mala vrátiť k tebe! Medzi nami dvoma je koniec! Robu! Prišiel som na to, čo tvojmu vínu chýba. A čo mu chýba? Chuť lásky. Si moja dcera, tak ma budeš poslúchať, poďme. Jau! Nester ma, čo som ťa niekedy zbil, alebo čo? Laura! Potrebujem vašu pomoc okamžite. Tu je. Ak nezaženiem lieky, to dieťa do pár minút zomrie. Čo sa deje? Nedýcha. Ani teb necítim. Počkaj. Nič nepočujem. Čo budeme robiť? Ja neviem. Zavolám Nine. Dobre, dobre. Čože? Laura už nedýcha. Dajte si telefón na hlasný odposluch. Musíte ísť začať dávať hneď prvú pomoc, dobre? Okamžite. Klaknite si k nej, ty správa k hrudníku a detko nech si klakne zľava k hlave. Raz, dva, tri, štyri, päť. Ukludni sa! Ty teraz 30 krát jej stlačíš hrudník, detko potom nech dvakrát vdýchne, ale stále dookola, nesmiete za žiadnych okolností prestať. Rozumieš? Čo mám hľadať? Adrenalin. Malá bielá ampulka. Poď raz, dva, raz. Dva. Mám to! Za žiadnych okolností nesmú prestať. Juro, počuješ ma? Za žiadnych okolností, prosím, neprestávajte. 30 krát stlačiť, dvakrát vdýchnuť. Ešte dýcha. Prosím, chápi. Juro. Ideme, ideme tam. Nesieť predeli. Už sme tu. Ja 
Tu vám teda trvalo. Je okej okay, však. Ďakujem. Je tu sanitka, musí ísť do nemocnice. Jasne. Som úplne zničený. Ja naopak. Oslavujem. Môžeš mi prosím ťa? No, jasne. Neviem. A čo oslavuješ? Napríklad ten apartmán. Nie som si jeden vybrala z lávko. Koľkokrát som Fotrovi hovoril, aby sme konečne prešli na tie šroubovacie uzávery. A zajtra sa stiahujem, Slavko. Hm? Inge, možno sa ti podarí natrafiť ešte na niečo lepšie. Netreba sa uponáhľať. No ja by som chcela bývať práve v tom apartmáne, Slavko. Strašne sa mi páči. Hm. Teraz na to nemám. Hm. Presne to, čo som potrebovala počuť. Môj fotor je totálne nemožný. Nechal našu 20-ročnú firmu skrachovať a teraz ju predáva za pár drobných a ja z toho nebudem mať ani cen. Ty si strašný chudáček. Na rozchod. Toto je to víno, čo vyšlechtila Nina? No. Výborné. Prečo sa tebe nikdy nič takéto nepodarilo? To bol akože vtip? Počul si ma niekedy rozprávať vtipy, Slavko? Dohodli sme sa, buď sa o mňa začneš starať, alebo sa o seba postarám sama. A ty si myslíš, že sa o teba nestarám dosť? Že ti nedávam dosť? A čo všetky tie somariny a kabelky, ktoré ti kupujem, to je zadarmo, alebo čo? Vypadni. Ty ma vyhadzuješ? Konečne si pochopil niečo na prvý krát. Dobrý večer. Kde máme toho vzácného pacienta? Ako sa u nás cítite, slečna Laura? Chyba mi mamino. Už je na ceste. Teraz ste zachránili život. Hovorí o tom celá nemocnica. Sme prosto krásni a úžasní. <laughs> Predstaví nás niekto? Ja som Dorota Petranská. Zoznámte sa, toto je Maťo Rozner. Ty si... Tak asi váš bratranec. Teší ma. <laughs> Ocko, keby vedel, s kým sme sa tak skamošili, tak asi by hrízol stenu, že? Po tých 20 rokoch som si ťa predstavovala trochu inak. Ako? Ako vysokého blondína s fúzami. A vieš, ja som vždy tu žil po sesternici, ktorá si ma bude predstavať ako vysokého blondína s fúzami. No dobre, ja som už taký hladný, že by som zjedol aj Lauru s posteľou. Ám? Dorotka, nenašiel by sa nejaký rezník? Ja som doteraz netušil, že prvá pomoc je taká makačka. Mám dva obložené rožky, polku jedného som ochotná ti prepustiť. Ešte sa vrátim, papa. Kde je, prosím? Kde je Laura? Ako to Prvé ste opizera? Prvé dvere A nebojte sa, už je za hodou. To je skvelé, že Lauru zachránil náš bratranec. No dovoľ. Zachránili sme ju spolu. A pokiaľ ide o body, tak ja som ďaleko krajší a rátam s tým, že si to nenavšimla. Tým by som si nebola taká istá, braček. Čo tým chceš povedať? Tieto tri vlasy. Ti dnes stoja nejak na krivo. Vedel si o tom? O, oh, Bože, zlatičko moje, oh. poď sa ku mne. Keby si vedela, ako si ma vystrašila. Toto je Martin. Pomohol nám. Dobrý večer. Roznar. Vyzeráš presne ako tvoj otec pred 30 rokmi. Vďaka nemu Laura žije. Za to sme mu samozrejme vďační. Strašne vám ďakujem. Keď si predstavím, že by sa Laura niečo stalo, tak... Bol som len v správnom čase na správnom mieste. 
som veľmi rád, že vás poznávam. Aj keď si samozrejme mrzí ma, že za takýchto okolností. Môj otec o vás často rozpráva. Tvoj otec nech na mňa radšej zabudne. Tak... Skoro sa uzdrav, aby si znova mohla behať ako vetrplach. A na schodoch pozor. Dovidenia. Počkaj, prosím. Prepáš mu to. Niečo vo vzťahu k tvojmu otcovi ho ťaží a preto sa takto správa. A ty vieš čo? Nie. Ale ja osobne som mu nikdy neublížil. Či áno? Nech všetko dobre dopadne. A snad sa ešte niekedy uvidíme. Šiel padnú tu pod schodami. Čo sa stalo? Si sa potkla? Hm? Potkla si sa? Mám pre teba dobrú správu. Všetky výsledky máš ako úplne zdravé dievčatko. Takže nebude mať žiadne následky. Trámy hlavy sú nevyspytateľné, ale ani CT, ani neurologické vyšetrenia nepreukázali porušenie mozgu. A dáš lepšie ako vysadkár. Ale aj tak si ju tu musíme do zetra nechať na pozorovanie. Ráno si pre ňu môžete prísť, ale teraz už by mala aj spať. A nemohla by som v noci zostať s ňou? To bohužiaľ nepôjde. Ale ja nič nepotrebujem. Ja si to tu pokojne odsedím vedľa nej na stoličke. Nemusíte sa báť. Nebude tu sama. Sestrička som chodí každú chvíľu. Ale o to nejde. Moja dcera je na mňa veľmi naviazaná a v noci sa ku mne vždy stiahuje do postele, lebo sa bojí. Prosím vás, ešte nikdy nespala mimo domu. No dobre. Chápem. Urobím výnimku. Ale iba tentokrát, dobre? Ďakujem. Ani za nič by som ťa tu nenechala samo. Čo si mi chcela tak urgentne povedať? Ja vlastne neviem. Dobehla si sem celá zadychčaná, aby si mi povedala, že nevieš, čo mi chceš povedať? Čo si o ňom myslíš? O kom? O kom asi? No, ak myslíš môjho znovu objaveného bratranca, tak áno, myslím, že má niečo do seba. Bol to strašne silný zážitok. Ako sme spolu bežali, mali sme len pár minút. Presne vedel, čo má robiť, bol úplne skvelý. Ja ti to strašne prajem, Nina. Čo mi praješ? Že si konečne stretla niekoho, z koho sa ti trasú kolena. Tak to nie je. Ale je. Nina Dolinská je konečne z niekoho na meko. Musím bežať. A myslíš, že nevadí, že je rozner? Ale prosím ťa. Tu nech si medzi sebou vyrieša starý. Ty sa tým nezaťažuj. Fajn. Tak čo, ako? Tak čo? Vrcha, nechce mi otvoriť. Má kľúč znútra, nechce mi otvoriť. A čo teraz? Teraz? Teraz ju presvedčím. Buď máš prachy alebo iné kvality. V niečom prosto musíš vynikať. V čom akože vynikáš ty, čo? 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 Variabilný. Dnes som bol hrdina. Akčak, svalý. Bol som skvelý. A ani na to videla? No už si v podstate prehral, kámo. Už si ju len tak doťuknem a bude moja. Inge, ja ťa milujem. Inge, Inge, milujem ťa. 
<laughs> ona otvorila okno. Ona ma miluje, ona mi dala ešte šancu. Inge, si sa zvlázila? Inge, Inge, začneme od začiatku, uvidíš. Všetko bude zase úplne inak. Inge, nezatváraj. No daj pokoj, nedotýkaj sa ma tie hajze, vypadnite, áno? Zvýšite. Baj si to a počkáme ťa, pare. Keby sa Laure niečo stalo, tak to Eva neprežije. Po tom všetkom, čo si pretrpela. Našťastie sa to skončilo dobre. Tú injekciu jej vpichol v posledné možné sekundy. Vraj sa jej mohlo zastaviť srdiečko. V každom prípade hneď zajtra dám tie schody do poriadku. Nech sa už na nich nikto nešmykne. Ale tomu chlapcovi, čo Laure pomohol... Ako sa volal? Martin. Roznar. Áno, áno. Tomu treba poriadne poďakovať. Rozhodne mi nepripadal ako monštrum. Tak som si roznerovúcov predstavovala od malička. Podľa toho, ako sa u nás o nich hovorilo. Myslel som, že si ma pochopila, Ninka. O roznerovcoch nechcem nič počuť. Leže jeden z nich včera zachránil Laure život. A ty si sa k nemu v nemocnici správal veľmi nepríjemne. Keďže je lekár, bola to jeho povinnosť. Nič viac, nič menej. Som presvedčená o tom, že by sa tak správala, keby lekár nebol. A dosť! Tí ľudia pre mňa neexistujú. A neželám si, aby sa ktokoľvek z nás stýkal s nejakým roznerom. Prečo mi to nevysvetlí? To nie je fér. Poďakuj. Tomu chlapcovi, Ninka, to je všetko. Ide mi uložiť, je, je už neskoro. Poď, 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 Julinka, po. Martin Lauru zachránil. A ja ho mám obchádzať len kvôli tomu, že mi to otec zakázal? Prečo nemám právo vedieť, čo ho celé roky trápi? Hm. To je strašné. Dúfam, že to dievčatko je v poriadku. Neviem si ani predstaviť, čo prežívala jeho mama. Stiedli sme to na poslednú chvíľu. Ten úder musel byť veľmi silný. Konečne si urobil niečo poriadne. Tak, ako sa na doktora patrí. No, len škoda, že Ivan to nevie oceniť. Zachránil si mu predsa vnúčku. Áno. A to mrzí aj mňa. A z viacero príčin. Pozri sa na mňa. Ty vyzeráš nejako inakšie. Ale ako inakšie, babi? No, máš v sebe takú iskričku. Ale, mami, ty si si určite tajne frcla z toho linkery. Prečo tajne? Ja to mám na predpis. Skoro. Kde to liek? Máš pravdu, babi. Ty nejako žiariš. Zachránil tomu devčatku život. Urobil niečo užitočné, ale tak žiali. Nina Dolinská. Tá sa mi veľmi páčila. Ako sem prifrčala na tej dodávke. To je devča podľa môjho gusta. Môžem tu prespať? Teraz by som asi nezvládol cestu do Prahy. Samozrejme. To máš vlastnú výzbu. No. Už je neskoro, mali by sme si ísť lánoť. Dobrú noc. Dobrú noc. Som na teba píšná. Nina. To je pekné meno.
Ani jogurt nebudeš. A čo tak banánové mliečko? Dám ho do veľkej šálky a budeme ho piť spolu dvoma slankami. Neprosím si. Tak vieš čo? Vezmeme Julinku a vyvenčíme ju vo vinohrade. Stavím sa, že si jej ho ešte neukázala. Zlatinko, no čo je? Je ti zlé? Áno. Áno? Bolí ma... brucho. Naozaj? Mne sa to nezdá, čo ak si v nemocnici niečo nevšimli. Veď je úplne apatická, ani len ten pezu nezaujíma. Neviem, alebo si to vymýšľam. Možno, že je ešte stále v šoku. Včera toho bolo naozaj dosť. Tvoj muž, pád zo schodov, všetky tie vyšetrenia. Neviem. Ak to tak pôjde ďalej, tak... ju vezmem do nemocnice znova. A ty čo? No, teba tiež ako keby po včerajšku vymenili. Bol to hrozný zážitok, čo? Hrozný. Ale zároveň krásny. Karin? Ahoj. A musel som pomáhať jednomu devčatku, spadlo zo schodov. My máme niečo aj na dnes? Nie, jasné, že nie. Za chvíľu vyrazím. Pa. Náhodou moje veci? Slavko. A keď nechceš mňa, nebudeš mať ani moje darčeky. Mám byť akože nešťastná, hej? Pozrieme sa, ako vlezieš do toho bordelu. Toto je apartmán, ktorý ti patrí. Myslím, že ma trošku poceňuješ. Sa na tvár, že ťa to neserie. A ty si myslíš, že by som ty haraburdy ešte nosila, ha? Milujem sa. A keby som zohnal tie prachy, zmenila by si názor. Slavko, no tak Slavuško. Slavko, to nie je o prachoch. To je o prístupe. A ty si lúzer. A navždy ním zostaneš. Teraz sa to zmení. A potom budeš prosiť, 
aby som sa na teba pozrel. Ale potom už bude neskoro. Lauri, tak... Keď nechceš nič jesť, tak prosím ťa, vypij aspoň tento džús. Ale no tak. Vieš, ako vyzerajú kvety, keď ich nepolejeme? No komu je lepšie? Vonku je slniečko, teplúčko, ospravedlnenka do školy. Tak ako bolo v nemocnici. Ujovia doktori ťa príliš neotravovali. Oni sú strašní však. Vítaj. Dobrý deň. Dobrý deň. Dúfam, že nevyrušujem. A vôbec nie. Nie. Ja som len prišiel pozrieť hlavu. A? To je od vás veľmi milé. Nech sa páči. Dáte si niečo? Ďakujem. Trošku som zabludil vo Vinohrade. Ninka, ty poznáš Vinohrad ako svoju dlaň, tak možno by si mohla túto nášmu záchrancovi ukázať nejakú skratku? Keby teda ešte niekedy chcel k nám zabludiť. To by som si veľmi vážil. Ďakujem. A kedy by si mala čas? Možno aj teraz. Pán doktor, prepáčte, ja som sa vám za ten včerajšok ešte poriadne nepoďakovala. Som vám navždy zaviazaná za to, čo ste spravili pre moju dceru. O to nestojí za reč. Mňa by ešte zaujímalo, komu patrí tamto chlpaté klpko vonku. No. Malý psík, malé dievčatko. Mala sa Julinka. Julinka! To meno je pristane. Tak ako ona pristane tebe. Zdravím. Tu je Dolinský. Slavo Dolinský. A mohol by som sa za vami ešte raz zastaviť? Jasné, to je v pohode. Budem tam. Ďakujem. Čári, mári, fuk. Aké ešte vieš kúzlo? To závisí od toho, pre koho človek čaruje. Nevierušujem. Dobrý deň, pán Dolinský. Ja už som na odchode. Ja som prišiel iba pozrieť Lauru. V tomto dome nemáme záujem o roznerovské kúzla. Už musíš ísť? Musím. 
Takže viacej papaj, aby si bola silná. Dávaj pozor, kam vstúpaš. A usmievaj sa. Kedy zase prídeš? Už dnes sa musím vrátiť do Prahy, takže... Tak šťastnú cestu a ešte raz vám ďakujeme. S Bohom, pán Roznar. Kam ideš, Nina? Ocku nechaj. Pýtal som sa, kam ideš. Idem sa prejsť. Môžem? Martin sa mi veľmi páči a Nínke tiež. Rozdiel medzi vami a mojim otcom je v tom, že kým z vás sa stal bohatý vinár, tak môj otec pokazil všetko, čo len mohol. Nemal by si o otcovi takto hovoriť. Vybudoval rešpektovaný podnik. Áno, mal aj svoje svetlejšie okamihy, vďaka ktorým sa naše víno stalo uznávaným, ale čo z toho máme my? Máte renomé a nádherné vinárstvo. Pán Rozner, máme figu borovú, máme len samé dlhy. Uvažoval som nad vašou ponukou. Ešte stále chcete kúpiť naše vinárstvo? Áno. Moja ponuka platí. Som ochotný prebrať to s otcom. Urobím všetko preto, aby som ho presvedčil. Ale niečo za to chcem. Počúvam. Tak poprvé, chcem, aby ste navýšili odkupnú cenu nášho vinárstva na trojnásobok. A predáme vám len polku. Chcem, aby druhá polka ostala našej rodine. V poriadku. Ja naozaj neviem, čo ste urobili môjmu otcovi, ale muselo to byť fakt niečo hrozné, čo? Ale vlastne, čo mňa do toho? Mne je to úplne jedno. Ja len nechcem prísť o našu firmu. Prosím. Ozaj, a mimochodom, aby som nezabudol, je tu ešte aj tá druhá podmienka. Ak sa mi podarí presvedčiť otca, chcem, aby ste mi vyplatili v hotovosti 100 tisíc eur. Návrh. To nemôžete myslieť vážne. A práve naopak, pani Roznerová, myslím to smrteľne vážne. Máš moje slovo, že tie peniaze dostaneš. Ale viete, na čom je vaše slovo? Chcem to mať na papieri a hneď. Takéto veci robím iba s právnikom. Na to ja teraz nemám čas a ani vy nie. Inak nás otec predá TS Holding. Dobre. Tak to urobíme ako dodatok k zmluve. Súhlasíš? No výborné. Vidíte, ani to nebolelo. Len vás poprosím, nech to ostane len medzi nami. Pán Dolinský, ja sa tým chváliť určite nebudem. Neváš sa, čo? Viem, čo si myslíš, že chcem ukrátiť vlastné deti. A naše deti tvoje peniaze nepotrebujú. Živia sa sami. Mojím sa o teba. Kam si až schopný zájsť, aby si sa vykúpil? Nestačí, že sa trápiš 20 rokov? Nie, 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 vieš čo. Nechaj ma. Uvidím, kam sa ženieš. Ak to nevíde, slúži ťa to. Vyjde to. Ako si môžeš byť taký istý? Takú ponuku, akú dostalo do mňa, mu nedá nikto. Ešte dnes sem príde. Uvidíš. No prosím, presne pani Kuč. 
Ak sa už chceš pripraviť o všetko, tak si není zdravie. Taký zdravý, ako som dnes, už nebudem nikdy. Vtipný. Pusti, nech sa pobeha, nech sa trošku vyvenčí. Ak mi spraví niečo v dome, tak je rovno môžeš urobiť budu a bude spať pekne vonku. Mami, ale veď ona by sa sama vonku bála. Nož. Skúsi pohľadkať, vieš, aká je tepluška? No, okrem toho je chlpatá a smrdí. Ty máš také šťastie. Ty klpko zlaté, že ťa tá Laura tak ľúbi. Ja teda psíky nemusím vôbec. Hemi, ty si super. Podľa mňa máš aspoň trošku rada. Tak trošku. Malinkú trošičku. Máš ešte ten šunkový tanier, čo si mi chcela dať na raňaky? No mám. A ešte sú tam koláče, čo urobil detko. Dáš si? Dám si z každého trošku. Dobre, tak ja ti to idem nachystať. Píca, ty chod domov. Teraz sa žako kúra. Tak nič si nespravím. Mrazí ma to včera. Nehnevaj sa na mňa, nechcel som byť, vieš. Ja ťa mám rád. Aj mamičku. Neboj sa, budeme všetci spolu. Zase. Ale nesmieš nikomu povedať, ako to včera naozaj bolo. Jasné? Ani mami nie. Alebo si to už niekomu povedala? Určite. Dobre. Vieš, lebo keby si to niekomu povedala, tak... sa otecko veľmi nahnevá. Vieš, aký som hrozný, keď sa nahnevá. Prosíš? Daj si. Dobrý deň, mama. Takže si nezabudla, že máš matku. Nezabudla. Ako sa máš? To si sa ma prišla opýtať. Ďakujem. Mám sa vynikajúco. Chcela som ťa vidieť. Na ulici ma obchádzaš. A teraz mi klopeš na dvere. Jediné, za čo sa v tomto meste hambím, je to, ako sa ku mne chová vlastná dcera. 
Jo, si to ty? Ahoj, Věrka. Prišla som sa pozrieť, ako sa máte, ako sa vám darí a keď ste sa už vrátili z tých Čiech. Je doma aj Stanko? Stále nemôžem tomu uveriť, že si prišla len tak. Roky si nás ignorovala. Teraz sa vám tvári, že sa nič nestalo. Aj Miro chce vedieť, ako sa máte. Takže ťa poslal vyzvedať, ten vagabund. Ale nie. Vlastnú matku neoklameš. Je len zvedavý, čo zamýšľa Stanko s Dolinskými. A prečo neprišiel sám, keď je zvedavý? Ja som vás tiež chcela vidieť. Viala, keby si prišla sama, kvôli sebe, tak ťa usadím. Dokonca aj likérik ti nalejím. Ale takto si nás prišla len uraziť. Ty odiť, prosím ťa, radšej odiť, odiť. Ty vieš, čo je medzi mojim a tvojim otcom? Ja len viem, že o to roky trápi. A že problém musel nasať niekedy dávno. Aj preto chcel od vás kúpiť vynáreň. Aby našiel pokoj. Tvojho otca to doslova zožiera. Ako keby toho tvojho naozaj nenávidel. Ja ho nespoznávam. Ale môj otec je čestný človek. Mne sa nechce veriť, že by niekomu ublížil. Otec slúbil, že nám to raz vysvetlí. No aj ten náš nám to slúbil. Ale bola by som rada, keby sa zmierili. Nech už je za tým čokoľvek. Pomôžeme im? Skúsiť by sme to mohli. Vieš, že mi to pripomína jeden slávny príbeh? Ktorý? Romeo a Julia. Ale aj oni sa snažili uzmieriť svoje rodiny. V prvom rade to bol príbeh veľkej lásky. To tiež. Netrvá tá desať minútová skratka trochu dlho? Zablúdiť vo vlastnej vinici, tak to sa mi ešte nepodarilo. A vieš, že ma to celkom teší? Prečo? Lebo som mohol byť aspoň trochu dlhšie s tebou. Otec, si tu? Čo je? Vidíš, že mám robotu. Môžeš na moment. Len na chvíľu. Tak rýchlo. Mohli by sme ísť radšej do kancelárie. Nemôžem od tiaľto odísť. Dobre, dobre. Tak ma aspoň vypočuj. Chcem ťa požiadať, aby si myslel aj na nás a ešte raz zvážila roznerovú ponuku. S tým ani nezačínaj! Otec, prosím ťa. Vypočuj ma. Rozner mi slúbil... To meno predo mnou nevyslov. Počkaj! Ako sa to so mnou rozprávaš? To nesi schopný ma ani vypočuť? Ja nemôžem za tvoje mindráky z Roznera, tak prečo ich musím celý život znášať? Aj teraz ma kvôli ním chceš ukrátiť o zisk. Mám právo sa k tomu vyjadriť. Nič by si nezískal. Že nie? Tak sa pozri na toto. Čo je to? Rozner zvýšil ponuku. Na trojnásobok. Ak to nezoberieš... Budem ťa považovať za totálneho sebca, ktorý uprednostňuje svoje osobné spory 
pred budúcnosťou vlastných detí. Takže ty sa za mojim chrbtom dohováraš so Stanislavom Roznarom. Áno. A dohodol som to, čo tebe by sa nikdy nepodarilo. Videl si tú sumu? No, pozri sa na to lepšie. Nechá nám polovicu podniku. Neprídeme o vinárstvo. Otec! Otec! Presne preto tu som nechcela žiadneho psa. Pozri, čo som našla. Vieš, koho to je? Otcové? Áno. On, on je tu? Nie, nie. Neboj sa. Našla som ho na zemi. Pod schodmi. Z ktorých si spadla. Lauri, prečo si z nich spadla? Čo presne si urobila? Nič, len som sa potkala. Ja si nemyslím, že si sa len tak potkla. Prosím ťa, povedz mi, ako to bolo naozaj. Miláčik, je to veľmi dôležité, vieš? Bol tu otec, keď, keď si spadla? Nemôžem o tom hovoriť. Neboj sa. On, on ti ublíži. Toto ti povedal? Ak ti poviem, ako to naozaj bolo. Láska moja. Neboj, neboj. Už mu nedovolím, aby ti takto ubližoval. Už nikdy, dobre? Tie vinice sú krásne. Víno je môj život. Je toto najúžasnejšia vec na svete. Keď sa zbobl, stáva ten zázrak. Hm. Kto ťa naučil tomu rozumieť? Otec. A detko. A táto krása na okolo. Prečo ty si lekár a nie vinár? Chcel som pomáhať ľuďom. A nepomáhaš? Nie tak, ako by som chcel. Ale mám pocit, že tu znovu nachádzam všetky svoje sny. Je to tu ako v raji. Tak prečo žiješ v Prahe? <laughs> Vidíš, na Prahu som na chvíľu úplne zahudol. Ale musíš sa tam vrátiť. A najradšej by som zostal tu. Ivan, dúfal som, že prídeš. Tak si ťa predsa len presvedčil. Ani nevieš, aký som rád. Neviem, čo si si myslel, keď si môjho sprostého a chamtivého syna manipulovala. Zrejme si za tie roky na niečo zabudol, tak ti to pripomeniem. Ty si najväčšie zlo, ktoré stretlo moju rodinu. Nikdy ti neodpustím, čo si urobil s mojim životom. A nikdy za žiadnu cenu ti nepredám svoj podnik, radšej zdochnem od hlady. Ivan, prosím. A neželám si, aby si niekedy kontaktoval môjho syna alebo kohokoľvek z mojej rodiny. Je to jasné? Rozumeli sme si? Z Boho.
ďakujem za príjemnú spoločnosť. No i za tú skratku. A dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Prepač. Mami? A kde ste? Idem tam. Otec. Stanko, vydrž. Martin je už tu. Lenže ty si v život ohrozujúcej situácii, takže to, čo ty teraz chceš, je úplne druhoradé. Všetko naše trápenie súvisí s vašim otcom. Ty vôbec nevieš, čo si spôsobil. Ten človek kvôli tebe leží v nemocnici. Povedz mi pravdu, chcel si Lauru uniesť? A dokedy mi to ešte chceš tajiť? Čo tajiť? No všetko o mojom otcovi. Otec predal polovicu nášho podniku. Rozmerovcom. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná. A ja som šťastný. 